ఫ్రెండ్స్ మనందరం ఇవాళ రేపు ఇంటర్నెట్కి చాలా అడిక్ట్ అయిపోయాం ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ లేకుండా మనం ఏ వర్క్ చేయలేం ఆల్మోస్ట్ ఇవాళ రేపు మనకి వర్క్ అనేది కూడా ఇంత సింప్లిఫై అయిపోయిందంటే దానికి మెయిన్ రీజన్ ఇంటర్నెట్ అనేది చెప్పొచ్చు ఇవాళ రేపు ఇంట్లో టీవీ లేకుండా ఉందేమో కానీ ఇంటర్నెట్ లేకుండా అయితే మాత్రం ఏ ఇల్లు లేదనే చెప్పుకోవచ్చు ఇకపోతే ఇలాంటి ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ని ఒకప్పుడు అంటే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనం అంతా కూడా టోటల్లీ వైర్డ్ సర్వీసెస్తో వాడుకున్నాము అంటే ఆర్జే ఫార్టీ ఫైవ్ కేబుల్స్ని కనెక్ట్ చేసుకుని మన డెస్క్టాప్ కో మన ల్యాప్టాప్స్ కో ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ ని వాడుకునే వాళ్ళం కానీ ఇవాళ రేపు ఇంటర్నెట్ థింగ్స్ పెరిగిపోయినాయి అలాగే మనకి ఈ ఇంటర్నెట్ టెక్నాలజీ అంటే యూసేజ్ టెక్నాలజీలు కూడా చాలా మార్పులు వచ్చేసినాయి అవే వైఫై రౌటర్స్ ఈ వైఫై రౌటర్స్ ని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ టోటల్లీ మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి డివైజెస్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ అన్నిటికీ కూడా మనం ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ ని షేర్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి రౌటర్స్ అప్పుడప్పుడు మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అదేంటి అంటే స్లో ఇంటర్నెట్ కానీ లేదన్నట్లయితే ఇంటర్నెట్ ఇన్ బిట్వీన్ డిస్కంటిన్యూ అవటం కానీ లేదా అసలు ఇంటర్నెట్ వర్క్ చేయడం పోవటం కానీ సో ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ లో టోటల్లీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఎయిడ్ లాగా అంటే టోటల్లీ మీ ప్రాబ్లమ్స్ ని మీరు సాల్వ్ చేసుకునేటువంటి విధంగా టోటల్లీ మీకు కొన్ని టిప్స్ చెప్పబోతున్నాను మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రోజు ఎపిసోడ్ ని స్టార్ట్ చేసేద్దామా హాయ్ దిస్ ఇస్ వాసు అగైన్ సైనింగ్ ఇన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాసు టెక్ బ్లాగ్స్ ఫ్రెండ్స్ మన ఇళ్ళల్లో వాడుకునేటువంటి ఇంటర్నెట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది దాని గురించి ఫస్ట్ మనం చూద్దాం సో ఇప్పుడు మీరు మీ మొబైల్ ఫోన్లో కావచ్చు లేదా మీ ఎక్కడన్నా అంటే వైఫై కనెక్ట్ అయి ఉన్నటువంటి డివైజెస్ ద్వారా మీరు ఏదైనా ఒక డేటాని తీసుకొని రావచ్చు లేదన్నట్లయితే తీసుకొని వెళ్తున్నా అంటే డేటా అప్ కావచ్చు డేటా డౌన్ కావచ్చు వీటన్నిటికీ ట్రాన్స్ఫర్ కావాలి అన్నట్లయితే దీనికంటూ స్పెషల్గా ఒక అడ్రస్ అవసరం ఈ అడ్రస్ని టోటల్లీ మనకి మన ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కంపెనీస్ లైక్ ఎయిర్టెల్ భీమ్ అలాగే రిలయన్స్ ఇట్లాంటి కంపెనీస్ మనకి ఒక డైనమిక్ ఐపీని అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ డైనమిక్ ఐపీ ఏదైతే ఉందో మన రౌటర్కి కనెక్ట్ చేస్తాం మన రౌటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ డైనమిక్ ఐపీ దగ్గర నుంచి సబ్ ఐపీస్ని క్రియేట్ చేస్తూ మన ఇంటర్నెట్ థింగ్స్ అన్నిటికీ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఐపీని జనరేట్ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ స్మార్ట్ ఫోన్ వాడుతున్న దీనికి ఐపీ వన్ అలాగే మీ ల్యాప్టాప్ వాడుతున్న దీనికి ఐపీ టూ అలాగే మీరు మీ స్మార్ట్ టీవీని వాడుతున్న దీనికి ఐపీ త్రీ ఇట్లా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ని అయితే ఇది జనరేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ జనరేషన్ ప్రాసెస్లో లేదా ఏదన్నా ఒక మధ్యలో ఏదన్నా ఒక డివైస్ కనుక డిస్కనెక్ట్ అయింది అన్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ మనకి ఐపీస్ లో కొన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ క్రియేట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇఫ్ కంటిన్యూస్ గా రన్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు సో అలాంటి సందర్భాలలో మీకు టోటల్లీ మిస్ కన్ఫ్యూజన్ లేదా మిస్ మ్యాచ్ అయిపోయి ఐపీ అడ్రస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీని వల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే టోటల్ గా మీ ఇంటర్నెట్ ఏదైతే ఉందో ప్రాపర్ గా వర్క్ చేయకుండా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ స్మార్ట్ టీవీకి పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ చేస్తుంది మీ ల్యాప్టాప్ కి వర్క్ చేస్తుంది కానీ మీ స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చేటప్పటికే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ని క్రియేట్ చేసే అవకాశాలు ఉండొచ్చు లేదు అన్నట్లయితే కనుక మీ స్మార్ట్ ఫోన్ లో టోటల్లీ వెరీ స్లో ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది దీనికి ఉన్న చిన్న సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే జస్ట్ మీ వైఫై రౌటర్ ని రీస్టార్ట్ చేయటం ఇలా రీస్టార్ట్ చేయటం వల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ దీనికి కనెక్ట్ అయి ఉండేటువంటి డివైజెస్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో అన్ని డివైజెస్ ని టోటల్ గా ఇది ఒక్కసారి రీఫ్రెష్ చేసుకుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మీ స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చేటప్పటికే టూ అనే ఐపీ అడ్రస్ వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికే మీకు ఏమవుతుంది మీ స్మార్ట్ ఫోన్ కి నెంబర్ వన్ అనేటువంటి ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది అంటే అప్పుడు ఆ టైమ్ లో ఆ పొజిషన్ లో యాక్టివ్ ఉన్నటువంటి డివైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఇది సీక్వల్ గా ఒక్కొక్క ఐపీ అడ్రస్ ని జనరేట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అండ్ తిరిగి మీ ఫోన్స్ అన్నిటిలో కూడా ఇంటర్నెట్ ఏదైతే ఉందో పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇకపోతే పాయింట్ నెంబర్ టూ ఈ రౌటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రౌటర్స్ కూడా టోటల్లీ మనకి స్మార్ట్ ఫోన్స్ వర్క్ చేసినట్లు విధంగానే దీంట్లో కూడా కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి అలాగే దీంట్లో కూడా మనకి ప్రాసెసర్ అలాగే ర్యామ్ ఇవన్నీ కూడా ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇవి కూడా రెగ్యులర్ గా మనం ఫోన్స్ వాడితే ఎలా అయితే హీట్ అవుతుంటాయో లేదా కంప్యూటర్స్ వాడితే ఎలా అయితే హీట్ అవుతుంటాయో రౌటర్స్ కూడా హీట్ అవడం అనేది వెరీ కామన్ అనే చెప్పుకోవచ్చు ఇకపోతే ఇప్పుడు ఉండేటువంటి ఈ టెంపరేచర్స్ వల్ల ఇది మరింత ఎక్కువగా ఉండేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది సో సాధ్య
చేస్తున్నప్పుడు లేదా ఇంటర్నెట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ర్యాండమ్గా ఇది ఆటోమేటిక్గా రీస్టార్ట్ అయిపోవడం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి సో ఇలాంటివి రాకుండా ఉండాలి అన్నట్లయితే కనుక యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ద రౌటర్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే అంటే ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ వచ్చే దగ్గర అలాగే ప్రాపర్గా దానికి ఎయిర్ తగిలే దగ్గర ఈ రౌటర్స్ని ఉంచండి దట్ సెట్ మీ రౌటర్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది పాయింట్ నెంబర్ త్రీ మీ వైఫై రౌటర్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఇవాళ రేపు అన్నిటిలో కూడా మనకి టూ పాయింట్ ఫోర్ గీ గైడ్స్ ఫైవ్ గీ గైడ్స్ ఇట్లా డ్యూయల్ బ్యాండ్ మీద వైఫై రౌటర్స్ వస్తూ ఉన్నాయి కానీ చాలా మంది కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు ఏంటంటే నా వైఫై సిగ్నల్ ప్రాపర్గా లేదు అని జనరల్గా మీరు అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు వైఫై సిగ్నల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక రూమ్ నుంచి ఒక రూమ్కి చాలా ఈజీగా పాస్ అవ్వగలవు అండ్ దీని సిగ్నల్ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందని కానీ అది తప్పు టోటల్లీ వీటి సిగ్నల్స్ అనేవి ఎంత వీక్ ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ వైఫై రౌటర్ని ప్లేస్ చేసి నేను ఆ రూమ్లో ఇంటర్నెట్ వాడుకోవాలనుకున్నా కానీ ఇక్కడ కొంచెం సిగ్నల్ డ్రాప్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది ఎప్పుడైతే ఈ వైఫై రౌటర్కి ఏ విధమైనటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా ఉన్నట్లయితే కనుక దీని సిగ్నల్ అనేది అంత పర్ఫెక్ట్గా ఇది స్ప్లిట్ చేయగలదు అంటే సాధ్యమైనంత వరకు దీన్ని మీరు బెడ్రూమ్స్లో ప్లేస్ చేసుకోకుండా టోటల్లీ మీరు హాల్స్లో ప్లేస్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనకి హాల్ లివింగ్ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ దీని సిగ్నల్ ఏదైతే ఉందో ప్రాపర్గా అండ్ ఈవెన్గా త్రూఅవుట్ ఆ హౌస్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈవెన్ మనకి ఒక్కొక్కసారి లో సిగ్నల్ వచ్చి అంటే ఫుల్ సిగ్నల్స్ కాకుండా లో సిగ్నల్స్ వస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన మొబైల్ ఫోన్ నుంచి ఏదైనా డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా ఇంటర్నెట్కి లేదా ఇంటర్నెట్ నుంచి ఏదైనా ఒక డేటాని మన ఫోన్స్కి తీసుకొని రావాలనుకున్నా కానీ లో సిగ్నల్ వల్ల దీని బ్యాటరీ కన్జంప్షన్ అనేది హెవీగా జరగడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో దీనివల్ల మనకి ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ అనేవి స్లోగా పనిచేస్తుంటే అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మన మొబైల్ ఫోన్ ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా చాలా స్ట్రగుల్ అవుతుంది డేటా సెండ్ చేయడానికి డేటా రిసీవ్ చేసుకోవడానికి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మన మొబైల్ గ్యాడ్జెట్ కూడా హీట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ మనం ఓవర్కమ్ చేయాలి అన్నట్లయితే కనుక వైఫై రౌటర్ ఏదైతే ఉందో టోటలీ ఒక క్లోజ్డ్ రూమ్లోనో లేదా మనకి ఎక్కడన్నా ఎక్కువగా క్లోజ్డ్ ఉన్నటువంటి రూమ్స్లో యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా టోటలీ ఎక్కువ శాతం ఓపెన్ స్పేస్లో ఉండేలాగా చూడండి అండ్ ఎక్కువ యాక్సెసిబుల్ ఉండేలాగా ఏరియాలో చూసుకోండి సో దీట దీనికి ఏమవుతుందంటే మనకి సిగ్నల్ డ్రాప్ అనేది ఉండదు సిగ్నల్ డ్రాప్ లేదు అన్నట్లయితే కనుక ఫుల్ ప్లెజ్డ్గా ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ సిగ్నల్ అంటే వైఫై సిగ్నల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీ మొబైల్ ఫోన్ దాకా చేరటం లేదా మీ గ్యాడ్జెట్స్ దాకా చేరటం జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ పర్ఫెక్ట్గా మీరు మీ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ని అయితే ఆస్వాదించగలరు సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఈ మూడు పాయింట్స్ని కనుక మీరు ఆచరించారంటే లైక్ మీ రౌటర్ని రీస్టార్ట్ చేయటం అలాగే టోటల్లీ మీ రౌటర్కి ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ ఇచ్చేటువంటి ప్లేస్లు దాన్ని ప్లేస్ చేయటం అలాగే దీన్ని ఎక్కడ క్లోజ్డ్ రూమ్స్లో పెట్టకుండా టోటల్లీ మ్యాక్సిమం మనకి స్పేషియస్ ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్లో ఈ వైఫై రౌటర్స్ని ప్లేస్ చేయటం వల్ల టోటల్గా మనకి ఏమంటే ప్రాపర్ ఇంటర్నెట్ సిగ్నల్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది అండ్ గ్యాడ్జెట్స్ ఈ ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం కోసం ఎక్కడ స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను ఆశిస్తున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే దీన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి అండ్ మీరు కనుక నా ఛానల్ని మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మీ అందరి కోసం ఇలాంటి లేటెస్ట్ ఎన్నో గ్యాడ్జెట్స్కి సంబంధించినటువంటి అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు వాటి అన్బాక్సింగ్ రివ్యూస్ టెక్ న్యూస్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఎన్నో నా ఛానల్లో మీ కోసం తెలుగులో తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే దిస్ ఈజ్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్ హ్యావ్ ఏ గ్రేట్